ഈ വന്നിട്ട് മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക വേറെ ഒരു ഫേസ് ഒക്കെ അല്ലേ കുറച്ചായിട്ട് ഏതെനിക്കിഷ്ടം വീണെടുത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും ചേച്ചി എഴുന്നേക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബോൾഡായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ വീണാ മതി എപ്പോഴും വീണുണ്ട് പലരും പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു നീ അഭിമാനിക്കണം നീ അഭിമാനിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മോളെ അച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആവുമ്പൊ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ദേവ് എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരാളെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോഴും പറയും പറയും അതെല്ലാം അമ്മമാരും പെൺമക്കളോട് പറയും എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ ചേച്ചി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ കണ്ണ് വിടുവായിരുന്നു തങ്ങ ചേച്ചി ഇല്ലാണ്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോഴാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം സിനിമ പിന്നെ ചേച്ചി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ അയ്യോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ഇപ്പൊ കത്തനാര് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ എന്ത് വയറിലായിരുന്നു ആ സാധനം അതെ പിടിപാടുള്ള ആരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച കോമഡി ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലളിതാമ്മ വ്യക്തി അഭിനയം വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ മുതലേ കുറച്ച് പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചേച്ചി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ടീച്ചർ എന്ന മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ തകർത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ സെക്കൻഡിന് മൂവി തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് മഞ്ജു ചേച്ചി നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വന്തം മഞ്ജു പിള്ള ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു എന്തൊക്കെ എന്റെ വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം ടീച്ചറിന്റെ തന്നെയാണ് വിശേഷം പിന്നെ അല്ലാതെ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഓക്കെ ചേച്ചി എന്താണ് ടീച്ചറിലെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ല വിവേക വിളിച്ചത് ഡയറക്ടർ ആണ് വിളിച്ചത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച സിനിമയാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു അതിൽ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കാരണം വിവേക് ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആക്ച്വലി ഇത് വന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോറി ഒന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വെറുതെ വന്ന് പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരുപാടായി എങ്കിലും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് എൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു അത് മുണ്ടും ബ്ലൗസും അത് മാത്രം തോർത്തില്ല അത് ഞാൻ വാങ്ങി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ആദ്യം അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവേക് എനിക്ക് ആ കോസ്റ്റ്യൂം ചേരില്ല എന്റെ ബോഡിക്ക് അത് ചേരില്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആയത് അന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ തടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഒട്ടും ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന് ചേരില്ല അതിനൊരു ബോൾനെസ്സിന് ഒരു വൽഗാരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുതൽ മുഴുവൻ ഇതിൽ പോവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇല്ല ചേച്ചി കാരണം ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ ലേഡി ചുരുങ്ങിക്കൂടിയ ലേഡിയല്ല അവർ എക്സ് നാക്സലേറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നെഞ്ചുരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ സോ ഒരു ഒരു പുരുഷനെ എൻ്റെ നോട്ടത്തെ അവരുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് നേരിടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ എല്ലാം ഒക്കെ ബീഡി വലിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചേച്ചി ഞാൻ തോർത്ത് തരാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ
ഇത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്കൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഇല്ല വിവേകിനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞാൻ വിവേകനെ വീണ്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം അത് ആക്ച്വലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല പിന്നെ വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന വിവേക് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിരം ഡയറക്ട് ചെയ്ത വിവേകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിരം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടെക്നീഷ്യൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു ആ ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു അയ്യോ വിവേകിനൊരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമ എന്നും നമ്മളെ തേടി വരില്ല സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് ആരും ആവശ്യമില്ല സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന ആൾ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ സിനിമ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവേകനെ വിളിച്ച് വിവേക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് വിവേക് പറഞ്ഞ് ശരിയെന്ന് അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവളിലേക്ക് വലുതായി വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ സൂപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി അവളെ ഈ ലോകം ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവൾ അഞ്ച് ഒരു 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 അവൾക്ക് അറിവായ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ അവളെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ ഓരോ തെറ്റുകൾ ശരികൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് വന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് പിന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നമ്പേഴ്സ് അഡ്രസ് ഒരാൾ എന്ത് തന്നാലും മേടിച്ച് കഴിക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉള്ളടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പല ഇതാണ് എനിക്ക് പല പെൺകുട്ടികളോടും പറയും എല്ലാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു 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 ഡ്രിങ്ക് അതെന്ത് കേട്ടോ ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കൊടുത്തോട്ടെ പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് താഴെ വയ്ക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആ ഗ്ലാസ് താഴെ തീർക്കാതെ ഏ പകുതിയാക്കി പിന്നെ കുടിക്കാന്ന് വെച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഗ്ലാസ്സിലിടാം അത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നീ ഗ്ലാസ് താഴെ വെച്ചാൽ അടുത്ത ഗ്ലാസ് എടുക്കണം പുതിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കണം പഴയ ഗ്ലാസ്സിൽ നീ കുടിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കാരണം അവൾ വളരുന്ന സാഹചര്യം അവൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതൊക്കെ വേറെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവയറാണ് ഞാൻ എന്നാലും ഇപ്പോഴും പറയും ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അമ്മയമ്മളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം കേട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പേപ്പറിലൂടെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞതാണ് നീ അഭിമാനിക്കണം നീ അഭിമാനിക്കണം ഇങ്ങനൊരു മോളെ പലരും പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുജിത്തേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആണ് അച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആവുമ്പം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ദേവ് എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ ഫ്രീ ആവുന്ന പോലെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണിന് സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും മകളാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ പറയും അത് നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച എന്തിനാ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അയാളെ ഒരാളെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയും അതെല്ലാം അമ്മമാരും പെൺമക്കളോട് പറയും അത് ഈ ലോകത്തെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും മോളോട് പറയും മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമാണ് നിന്റെ പ്രായത്തെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയും അവളെനിക്ക് വിശ്വാസം പക്ഷെ ആ പ്രായം നമ്മളെ ലൈഫ
സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാ സിനിമ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ സമയം അയ്യോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ സിനിമകൾ കുറച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് കുറെ നാൾ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു മോളുടെ ലൈഫ് മോളുടെ വളർച്ച അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പൊ പിന്നെ മോള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് മെച്ചോർഡായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കും ജോലി കിട്ടും പോകും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഇപ്പൊ അവൾ ഇല്ല ഇറ്റലിയിലാണ് അപ്പൊ കൂടെ പോയി നിക്കണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പയ്യ വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാവെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കൊറോണ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ടി വിയില് ആ ഷോ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സീരിയൽസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി സീരിയൽസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഷോസ് എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ടി വി ഷോസ് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മുമ്പർശ്ശേരി ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെ ആയല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഒന്നര വർഷമായി ചേച്ചി ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിൽക്കണം പറഞ്ഞ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയമ്മ എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിൽ ചേച്ചിക്ക് അവാർഡും കിട്ടി ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഞാനും കണ്ടതാണ് സിനിമ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ട പാടായിരുന്നു ഞാൻ ബാസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ അന്നും കൂടെ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് ഹോം കണ്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പോയത് ഇടക്ക് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഹോമിന് കിട്ടിയ അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഇനി കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ കടത്തി വെട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വരേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോൾ അറിയില്ല ടീച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹോം ശരിക്കും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സെറ്റും ആൾക്കാരും ഒക്കെ വളരെ ഹോംലി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര അടുപ്പമാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു റോജിൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ വിചാരിച്ച ചോട്ടും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തീരുന്നതിന്റെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ നിൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പൊ അവരൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് രാഹുൽ റോജിൻ നീ അവരൊരു ഗ്യാങ് ആണ് അപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര രസാ എപ്പോഴും സെറ്റിൽ ഉണ്ട് കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നോണ്ട് അധികം അങ്ങനെ വെളിയിലൊന്നും പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ചേർക്കോ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതല്ല ഞാൻ എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ എവിടെ പോലും ഞാൻ വരും ഇപ്പൊ കത്തനാര് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓടാ ഞാനൊരു യക്ഷിയായിട്ടാണെങ്കിലും വരാം നമ്മുടെ എം എം എ സംഘടനയിലെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ എന്ത് വയറലായിരുന്നു ആ സാധനം എന്തായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് ലാലെണ്ണ കൊട്ടണ ഒരു എനർജി പറ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ഡയലോഗ് വേറൊരു ഇതിലായിരുന്നു പക്ഷെ മഞ്ഞു ചേച്ചി അത് ചേച്ചിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാക്കി ലാലേട്ടനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമേര ഷോടെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുക റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും സ്വാസികയും അനന്യയും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇതിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് നോക്കിയപ്പോ ലാലേട്ടൻ അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ലാലേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ലാലെണ്ണ കൊട്ടണ്ണ പറഞ്ഞാലോ അതിന് ഡയലോഗ് വേറെ ഏകദേശം ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ലാലേട്ട ആ ഡാൻസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ലാലേട്ട ഡാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരുകാര്യാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഒരാളാണ് ചേച്ചിക്ക് അങ്ങന
ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ചേച്ചി അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ജനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് തലയിൽ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതേ നടക്കുള്ളൂ ആ ആ പ്രൊഫഷനിൽ വന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ആക്ച്വലി ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോ എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫോം വരെ വാങ്ങിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് അറിയോ ലോ കോളേജിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വരാം എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളും എൻ്റെ സി ഇതായിട്ട് മൂത്തതാ അവൾക്ക് വേണ്ടി പോയി അപ്പം ക്രേസ് ആയിരുന്നു എനിക്കും ഇത് ചേരണമെന്ന് കോട്ടക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല എനിക്കെന്തോ അതിനൊരു പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ വാദിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലോ ലോ കോളേജ് ആണോ ലോ അക്കാഡമി ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞങ്ങൾ പോയി പോയി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇല്ല അഡ്മിഷനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നടക്കത്തില്ല അന്ന് ഞാൻ ടെൻതോ പ്ലസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണോ പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചി വല്യ വല്യമ്മയുടെ മകളാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയും എൻ്റെ അമ്മയും തിരിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പുള്ളി ചോദിക്കണേ അതെ പിടിപാടുള്ള ആരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചൂടെ പോയിട്ട് ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഈ പിടിപാടുള്ള ആരെയും കൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ച സീറ്റ് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അപ്പം ബുക്ക് എന്തോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടോ പുള്ളി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരുടെ സിസ്റ്ററാ എത്രയിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നിനക്ക് ഞാൻ സീറ്റ് വരാന്ന് അവര് പറഞ്ഞതാണ് അത്ര നാക്കാരം എനിക്ക് അതെ പിടിപാടുള്ള ആരെയും അതെ പിടിപാടുള്ള ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് പറയിപ്പിച്ച സീറ്റ് കിട്ടുമോ അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇന്ന് ഞാൻ അതെ ഒരു സക്സസ് വുമനായിട്ട് ഇരിക്കുവല്ലേ സത്യം എല്ലാരെയും ചിരിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ചേച്ചി എന്താ മോളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ട് അവൾ എങ്ങനെയാ പറയാറ് അവള് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറ്റത്തില്ല മോശമാണെങ്കിൽ മോത്ത് നോക്കി പറയും പറയും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയ്യോ അടിപൊളിയായിരുന്നു അമ്മ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയാറ് അങ്ങനെ ഒന്നും അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയില്ല ഹോം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ജീവിക്കുമായിരുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അഭിനയിക്കും ആയിരുന്നല്ലേ ജീവിക്കുമായിരുന്നല്ലേ ഹോമിലെന്ന് ചോദിച്ചു ആ സ്വഭാവമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ അല്ലേതൊന്നും പറയാറ് പറയാറ് എൻ്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിലും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല വരും വന്ന് ആയിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ പോവും ഇഷ്ടമല്ല ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ചേച്ചി പറയാനുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്ലീസ് നല്ല കഥകൾ ചേച്ചി ലൊക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതോ അവരുടെ അഭിനയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ള നല്ലൊരു ഓർമ്മ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ പേഴ്സണലി ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ മിസ്സിസ് ബട്ട്ലറാണ് മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലറിൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലറിൽ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞും ഞങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലവ് അന്നത്തെ മഞ്ചു ചേച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക വേറൊരു ഫേസ് ഒക്കെ അല്ലേ കുറച്ചായിട്ട് ഏതെനിക്കിഷ്ടം ഇല്ല ചേച്ചി അന്ന് പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു അന്ന് മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നല്ലതായിട്ടുള്ള മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തർക്കത്തിലും മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര കോമഡിയാ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടൈം പോകുന്ന അറിയത്തേ ഇല്ല പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ എ ഡി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് ദിലീപ് ഏട്ടനുമായിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സീൻ ലിഫ്റ്റിൽ ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സീനില് ദിലീപ് ഏട്ടൻ അതാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സീൻ ആ സിനിമയിലെ ഓക്കെ പൃഥ്വിരാജ് രാജു രാജുമായിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് അങ്ങനെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പുള്ളി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്
വിക്രം കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അല്ലേ സോ ഹാൻഡ്സം എനിക്ക് ഭയങ്കര കമൽ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ആ അഭിപ്രായത്തിലുപരി കമലഹാസൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സാറിന്റെ ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരാന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ രാവിലെ പോകുന്നു ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നു സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നത് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറും സാറ് വിളിച്ചിട്ട് സോറി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയി സോറി സോറി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പത്തും ഇപ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ ശരി അങ്ങനെ ഒരു വലിപ്പച്ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ് ഭയങ്കര ജെൻ ഭയങ്കര ജെനുവിനായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിനിമ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എന്റെ റഷസ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ആ സമയത്ത് ആരും എന്നോട് അങ്ങനെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്നൊന്നും ഒരാളും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാർ മാത്രമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളെ പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആരും അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ചക്കരയാ ചക്കര ചക്കര എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വളർത്താൻ തോന്നും അതുപോലെ ചക്കര അത് ഇന്ദ്രേട്ട മാത്രല്ല ശാന്തേച്ചിയും ഫാമിലി മൊത്തം അതെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ഫാമിലിയാണ് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഇന്ദ്രേട്ടം പറയുമായിരുന്നു വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാനിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രേട്ടം പറയൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നോടോ കാരണം ഇന്ദ്രേട്ടനോട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് നീവരിവോളം ചെയ്തു പിന്നെ സീരിയൽസ് ശ്രീമന സാറിന് വന്നിട്ട് സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് സാറിന് തന്നെ സിനിമ ചെയ്തു ഞങ്ങള് അപ്പോ പറഞ്ഞു നീ ആരും ഒരു ടെൻഷനാ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും ടെൻഷനാ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാര് പുള്ളിക്കാരന്റെ അടുപ്പുള്ളവര് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും നീ ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനം ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്ദ്രേട്ടൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പോഴും ഡൗൺ ടു അർത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്ദ്രൻ സേട്ട് ഓക്കെ ചേച്ചി കാർത്തിക് സൂര്യ ചേച്ചി എവിടെ പോയാലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനം തോന്നണല്ലേ അത് അയ്യോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല കൂടെ വരുന്നതാണ് വരുന്നതാ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ചേച്ചി പാർലറിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് പിസ വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വന്നേന്നൊക്കെ തള്ളി കയറി വരുന്ന ഞാൻ ഒരിടത്ത് വിളിക്കാറുമില്ല കൊണ്ടുപോകാറുമില്ല നാണം കിട്ടി വരുന്ന സത്യം കാർത്തിക് സൂര്യ ഇത് കാണാൽ എന്താ അവനറിയാലോ വലിഞ്ഞേറി വരും വലിഞ്ഞേറി വരും അവിടെ തലയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് അത് സെറ്റിലല്ല അത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോന്റെ റിഹേഴ്സല് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പടിയിൽ ഇരിക്കുക കാരണം നെക്സ്റ്റ് എന്റെ എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മറ്റേ സാബുന്റെ ഒക്കെ റിഹേഴ്സൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവൻ പുറകെ ഇരുന്ന് എന്റെ മുടി നോ മുടിയിൽ എന്തോ അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ റൂമിൽ വന്നാ തന്നെ അവൻ എന്റെ മേക്കപ്പ് എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്ത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പഴത്തെ സ്പോഞ്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്പോഞ്ച് അതിങ്ങനെ വലിച്ചു കീറി എന്തോ കാണിക്കുന്നേ അല്ല ഇത് എന്താ സാധനം നോക്കിയ സ്പോഞ്ചാ ഇത് പൊട്ടുവോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ കുരുത്തക്കേട് ഉള്ള ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ കയറ്റാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് അത് പുറകെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വെച്ച് എന്റെ മുടിയിൽ എന്തോ പിന്നു എന്തോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീതി കിട്ടുമ്പോഴായിരുന്നു അവന്റെ തല പേനോ പേനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ടും അല്ലേ ഹലോ ഗായ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ജഗതീഷ് ശ്രീകുമാർ ജഗതീഷ് ചേട്ടൻ അമ്പിളി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു വലിയ മലയാള
കോമഡി നീ കോമഡി ചെയ്യണം നീ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് മീൻ ചേച്ചിയാണ് ഓക്കെ അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അംഗമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അമ്മിണി എന്ന് വിളിച്ച മീൻ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും അമ്മിണി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മിണി ഞാൻ മിനി ആൻറ്റി എന്ന് വിളിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി കൂന്റി നിന്ന് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിപ്പിക്കണ്ട മകളെ മിനിയമ്മ പറ മിനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിലേ കാണാൻ വരുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോളും അമ്മ അമ്മ മിനിയമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കലാപവും മണി മണിച്ചേട്ടൻ മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഭയങ്കര തമാശയും ബഹളവും കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സീ മറ്റേ പാറയിൽ ചേച്ചി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാറയുടെ കളറും നിന്റെ കളറും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയില്ലേ മറ്റേ സിനിമയില് ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയൊക്കെ അഭിനയം നിർത്തിയല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി ഓക്കെ കെ പി സി ലളിത ചേച്ചി ആ ലളിതമായി മിനിച്ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അമ്മ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നെ വഴക്ക് പറയാനും എന്നെ ഉപദേശിക്കാനും ചീത്ത പറയാനും അടിക്കാനും ഒത്തിരി അടിയൊക്കെ തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നടന്മാരുടെ അടുത്തും പഴയ നടിമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കെ പി സി ലളിത ചേച്ചിയെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു ചേച്ചിക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിരുന്നില്ലേ ഒരു ഒരു ഒരേ എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ശരിക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജീവിച്ചാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലളിതാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കും ആക്ച്വലി കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം താമസം ഒരേ ഫ്ളാറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഇതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി എവിടെയോ പറഞ്ഞു മറ്റേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലെ കെ പി എസ് ലളിതയാണ് അത് ലളിത ചേച്ചിക്ക് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലളിതാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും അഭിനയവും ഒക്കെ തട്ടിമുട്ടി ഇനി വരുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി തട്ടിമുട്ടിയും ആക്ച്വലി അതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വരാൻ ലളിതാമ്മയുടെ ലളിതാമ്മ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പോയതായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ആയി കാരണം അത് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു അതിപ്പോ നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ കാരണം ലളിത ചേച്ചി ആയിരുന്നു സ്റ്റാർ ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മീനാക്ഷി കണ്ണനൊക്കെ സ്റ്റിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാരും അയ്യോ അവൾ അവിടെയാണല്ലോ മീനാക്ഷി പുറത്താണ് ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുകയാണ് അല്ല സോറി ലണ്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് അവളെ നേഴ്സാണ് പടർന്ന് വീഡിയോ കോളിൽ വിളിക്കും സംസാരിക്കും കണ്ണനാണെങ്കിലും ശരി ദയക്ക് കുശുമ്പ് വരാറുണ്ടായിരുന്നോ ദയക്ക് കുശുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ മാറി മാറി പിന്നെ അവരിടയ്ക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ല കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ നടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അവരുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേച്ചിയുടെ കിഡ്ലൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ട്രെയിലറിൽ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ടീച്ചറിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് കിഡില് ഓക്കെ ചേച്ചി എന്താ കേട്ടെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവട്ടെ തീയേറ്റേഴ്സിലെ തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാരും സിനിമ കാണാൻ ഡിസംബർ സെക്കൻഡിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയും സിനിമയുമായിരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്നതിലുപരി ഒരു നല്ല സിനിമ ഒരു കലാമൂല്യമുള്ള നല്ലൊരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റു പറ്റിയതിൽ ഈ ക്രൂവിനോടൊപ്പം ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക